，你看我现在加速，真的是很快、很 smooth 那一种啊。即便它的动力数据真的是。正常的动力数据啦，一百八十二个 PS， 三百牛车米的零到一百，大概是九秒极速，一百七十五个 km per hour。但因为它强调的是绿能、氢能，而不是它的 performance。而市场上现在呃还在贩售的这个 hydrogen car， 这是我入行以来第一次开氢能源车 FCEV Fuel Cell Electric Vehicle， 就是由 hydrogen 作为主要燃料的这个。呃，电动车吗？也算电动车吗？它就是一种呃新能源车。所、so, 以这次要非常非常感谢马来西亚的这个科技部，就是科学工艺及革新部的这个部长，因为这台车子其实就是左右大放在这边让部长去试驾试用的一个车子，因为它对于马来西亚日后要朝向这个 carbon neutrality 啊、呃、碳中和的目标可以起到一个辅助的作用，因为 B E V。是一种，那 F C E V Fuel Cell Electric Vehicle 也是一个解决方案这样子。那今天呢，我就第一次尝试尝鲜来试驾这台车子。那就跟呃电动车一样的，它是没有汽油引擎，没有传统的变速箱。那首先你在开车的时候呢，车头是需要进气的，它需要吸收这个 oxygen 氧气，然后进去它的车头的这个 fuel cell stack。接着呢，再从这个 hydrogen tank 里面将 hydrogen 输往前面的这个 fuel cell stack， 然后这个 oxygen O2 跟 hydrogen H2 会在这个 fuel cell 里面结合去产生电。所以产生电之后呢，它就会排放出它的这个副产品，也就是水 H2O 水排出去。接着呢，这个 fuel cell stack 就会将电量直接输往后轮，因为在车子的后轴那边呢是有一个。一点二四吉瓦瓦尔的离子电池，还有一个电动马达，那产生的电可以直接去你的后轮，多余的电它可以回收能量，在这个一点二四吉瓦瓦尔的离子电池。所以当必要情况下，比如说我们可能去到 Sport 的驾驶模式，它会双键合臂，双管齐下，从 Fuel Cell Stack 跟电池一起去驱动车子，但它肯定是一个。Rear wheel drive 后轮驱动，因为你打开车子的解剖图来看，呃，整台车子其实有三个 hydrogen tank。那第一代的 Toyota Mirai 呢是只有两个 hydrogen tank， 这个第二代就变成是三个 hydrogen tank， 一共是一百四十二个 liter， 然后充满的 hydrogen 大概可以到五点六个 kilo， 五点六公斤的这个重量。So， 呃，第一次驾这个 hydrogen 车的感觉非常的新鲜，因为它让我觉得自己就像驾这一个 B E V， 啊、呃，电池车或者纯电动车这样子，那那个感觉非常非常非常的像，就是很安静啊、呃，瞬间起步，你看我现在加速。真的是很快、很 smooth 那一种，啊，即便它的动力数据真的是正常的动力数据啦，一百八十二个 PS， 三百牛车米的零到一百，大概是九秒极速，一百七十五个 km per hour。但因为它强调的是绿能、氢能，而不是它的 performance。而市场上现在呃还在贩售的这个 hydrogen car， 啊，都是量产的啦，就是这个 Toyota Mirai 跟 Hyundai 的 n e s o 就这两款 Honda c a r i t y 啊，不久前前几年已经停产了，所以就这两款车在这个市场上去呃流动。那我记得我自己在一月头的时候，我在这个 San Francisco 待了啊一两个星期，然后兼中我也去了这个 Silicon Valley。那那应该是我人生中第一次走在街上，一天可以看到好几辆多大米 r 的呃一个一个经验这样子。所以在 California 是相当呃算是全世界来讲相当普遍的一种一种。呃，新能源车这样子，那因为这个车子啊，驾驶起来它真的是给我一种很高级的感觉啊。你看啊，它虽然长得很像一个 Camry 的 size 这样子，但它轴距是 2920， 用的是 T N G A L， 也就是 d o t a Crown 跟这个 Lexus L S 的平台，它是一个 Rear Wheel Drive 后轮驱动为主的平台。那尺寸方面，第二代 m i r a 的轴距是2 9 2 0 mm， 比 Lexus ES 长5 0 mm， 所以后座是非常宽敞的
，头部空间刚刚好，但你很难无视中间这个凸起来的地方，因为底下是一个 hydrogen tank。那跨过来看看，呃，明显的中间并不太适合乘坐，但还是胜在椅背够斜够宽。那这一款 Toyota Mirai 就标配了 Bridgestone Duranza T 0 0 5 A， 是一款强调静舒性的舒适豪华型轮胎，采用了 reinforced 的赛窝，加强了胎壁，能够减少震动，提升乘坐的舒适性。那因为后马达上方有一个 44.5 公斤的锂电池，占用了一个空间，所以后车厢的空间会打一点折扣。那看起来还是蛮大的。车头的 fuel cell stack 比第一代的 Mirai 减轻了 2.9 公斤，现在是 25.5 公斤。所以因为导弹 Mirai 身份的特殊性，所以它中控台的质感完全是 Crown Lexus 等级，而不是一般导弹 Camry 的等级。最特别的就是这个 hash to all 的 button， 它会自己排水。但如果你按下去的话，就算它的水还没有满，它也是会把水给排出来，很 smooth、啊。它会有一种好像你知道吗？太空船要起飞的那种声音，宇宙飞船吁这样子的声音，就真的是跟 EV 很像很像。I mean B EV 很像很像、啊，因为它的车重是一千九百五十公斤左右。啊，大概就是它还是会比传统的燃油车重，因为你看那个 hydrogen tank， 加上后面的那个 1.24 kilowatt hour 的锂电池重达 44.6 公斤，所以整台车子加上 hydrogen tank 加加满满，还有前面的 fuel cell， 就会让到它有这样子的一个车重，它不是一台很轻的车子来的，啊、虽然它用的是氢气啦。但呃，其实整个 hydrogen tank 你看它虽然是你不要给它的样子吓到啊，三个桶这样子，可是它是 carbon fiber 碳纤维来包裹它的，所以其实那个东西的重量是还好而已。但其实新能源车跟这个呃 B E V 最大的优点就是呢，它是不太会给你这个 range 选择低续航里程的焦虑，因为它的这个官方的续航里程啊，大概在650公里到850公里。那之前他们有做过一个呃破过一个记录，就是让它能够走超过一千公里啊。那现阶段如果电动车要走到一千公里，需要装很大的电池，需要花很长时间去充电。而氢能源呢，跟电动车最大的不同是，你现在就算你最快的快充啊，三百二十 kW DC， 你都需要大概在嗯十八分钟左右。那它现在加满整台车子这个五点六公斤，你如果用七百个 bar 的 pump。飞运进去其实也只是 three to five minutes 而已，所以这个东西也就是它在啊补足掉很多 B E V 不足的地方。那你看我现在把它调整去这个呃 sport 的模式，给 sport mode， we say three to one go。Okay break。那蛮特别的，就是你架起来真的就很像 B E V， 而且你在 break 的时候，它会有这个 regeneration， 就是所谓的能量回收系统，说它可以将多余的这个电量，我们在刹车时候热能啊，转换为这个电量储存到车子里面。那可能很多人就会问了，既然要讲求环保，我们不要打油，我们不要燃烧，我们用这个 B E V 就好了，为什么要 F C E V？ 那是因为啊，即便我们在电动车上面去强调说哇，我们你知道吗？很环保，我们不烧呃汽油，不烧柴油。可是追根究底，电从哪里来啊？很多人就会强调这个电。马来西亚的发电方式大部分是用天然气跟煤炭，所以它不属于一个绿能了。所谓的绿能呢，就是啊风力发电、水力发电啊核能发电也算是啦。啊，所以我们需要 hydrogen， 因为 hydrogen 呢，你在储存这个氢气进去你的 tank 的时候，它就是利用跟氧气的结合，然后结合之后它只会排放出水。Yes， 水。OK， 我讲的是水啊，就是我们喝的那一种水，它就是副产品是这样子。而且哈、啊，这个 f c v 还起到一个作用，就是因为它的 filter 有一个过滤空气的功能，所以它是一个行走的。空气过滤器，如果马路上有一百两米在同时在走，它是等于说是一个街道空气的清道夫这样子，一边在走，不只是自己很绿，它也能够让整个环境更加的绿化。给、okay, 再加速，啊，真的是很舒服，很好驾一辆车。因为首先它是 T N G L 平台嘛，再来它是五十五十前后比重分配，所以整台车子驾起来非常的 balance， 非常的 comfort， 悬挂舒适也是。非常的 Lexus， 非常的多大 Crown 这种。
就是比较高级的 Toyota、啊。那我自己在布拉加、塞布加这边开的 m i r a 一段时间，我真的是开始会去欣赏这个 FCEV f u e l c e l e c t r i c Vehicle。啊，然后我就开始哎想，哎，如果我要买，为什么车商没有引进来马来西亚卖？啊，这个又是先有鸡跟先有蛋的问题。那些你现在买了一辆车，但 Mirai 你要去哪里加清？你要去哪里充清？啊，我觉得这个东西它很难靠个人，它需要靠官方，需要靠这个政府的力量来推动来带头。啊，今天呢，我们除了在科技部这边借到这一台多大 Mirai 之外，我们也非常荣幸的邀请到。马来西亚的这个科技部 m o s t y 的部长，也就是呃 YB 郑立康来上我们的节目，所以我们现在就邀请这个 YB。嗨，主席好，大家好。<笑>其实马来西亚，如果我们讲半岛了，马来西亚半岛其实还是没有一个加青站的。沙老岳开始有加青站了，可是也是非常非常少，一个两个。马来西亚的这个。氢能的汽车啊，或者交通工具，其实是还没有一个 ecosystem 的。比如说，我们把这个多达米瑞拿过来，主要还是起着一个示范的作用啊。它只是处于 pilot 的阶段。就刚才跟部长聊完之后啊，让我对这个 FCEV 氢能源车看到了更多的希望。至少政府并不是在这个等而已。政府是有开始有在去布局，开始去想说，特别是像沙拉瓦那边啊，已经开始去实行，他们也有这个 multi energy 的这个、啊、充电站、加油站，全部都是整合在一起这样子，我觉得这是一个非常好的开始。也让到马来西亚的国人在迈向这个二零五零碳中和的目标上面，可以呃有更多的武器，有更多的选择，有更多的东西去玩、去学习、去探索这个东西。我相信这个也是。呃，马来西亚科学工艺及革新部的一个主旨，他们就是要去鼓励马来西亚人朝着创新、朝着科学的方面去思考事情、去学习。可能目前马来西亚的大部分人对这个新能源或者甚至是新能源车都还没有准备，但是我们可以透过。呃，官方的力量或者民间的力量一起来去让整个马来西亚的社会啊、呃，马来西亚的汽车市场上，甚至马来西亚的能源市场上，能够开始去思考，透过这个 hydrogen car， 透过这个 FCEV 去思考，哎、呃，我们到底马来西亚的能源政策是怎样？我们的电从哪里来？所以我觉得今天能够世界到多大 m i r a 能够访问到这个部长的意义，并不是只是介绍车，而是透过这个车延伸出更广大的这个议题，延伸出更深的东西，让大家去呃思考说，哎，其实马来西亚目前有这政府在后面去推动。就像你看，我们说啊，一两年前的时候推出了这个电动车免税啊 ，C B U C K D 都是免税的这个政策，也就让到马来西亚一年可以开始在卖，你知道吗？从一千、两千多辆直接上到一万多辆电动车。那相信在二零二四、二零二五的未来，我们会看到更多的新能源车走在马来西亚的路上。所以今天再次感谢这个马来西亚科学工艺及革新部。的邀请让我能够试驾到多达 m i r a 也真的非常荣幸，第一次有部长郑部长来上我们的这个节目啊，访谈节目也能够透过这个节目让大家呃解答心中的疑惑，因为每一次都很多人留言说我要看 hydrogen hydrogen 氢能源才是未来啊，电动车不环保等等，可以我们一起来讨论，一起来交流，一起来啊，朝向一个跟。理性的公民社会一起来进步。首先，影片记得分享、按订阅、follow、Instagram、高拉一下 Facebook page。我是戴主义，我们下一集影片见。那我知道影片的最后还是有一些观众可能会去追问，到底是 BEV 比较好还是 FCEV？ 那我必须很诚实的说，现阶段 BEV 比较适合短途，那 FCEV 会比较适合长途，比较适合重型的交通工具。公共交通工具。那如果也要迈向碳中和的目标来说，我们还没有一个完美的解决方案，必须要透过实验和实践才能有一个答案。所以 B E V、F C E V、H E V、P H E V 也好，它们并不是一个对立的关系，它们是处于一种合作共存的关系。所以希望大家透过 F C E V 的这个影片，可以对新能源车。能够对这个替代的解决方案有一个更深一层的认识